Baik Pak Pimpinan. Baik Mirsa, kita akan segera membahas mengenai kemacetan ibu kota yang semakin lama semakin parah. Untuk itu kami langsung mengundang narasumber kita, mantan Gubernur DKI Jakarta, Suti Aso. Halo, apa kabar? Silakan. Ya, Bang Yos. Kita tahu saat ini kondisi uh, lalu lintas kemacetan di Jakarta semakin parah gitu ya Bang. Ya. Saya yakin Bang Yos sendiri juga sudah merasakan betapa luar biasa kemacetan Jakarta sekarang ini. Setiap hari merasakan Bang? Iya memang, uh -huh. itu sarapan pagi itu sih. Sarapan pagi, sarapan wajib ya Bang. Lalu sebenarnya banyak sekali langkah yang sudah dilakukan untuk bisa mengatasi kemacetan ini. Apa yang kurang Bang dari segala cara yang sudah dilakukan? Jadi sebab kemacetan itu kan... Tidak seimbangnya ya, antar pertumbuhan jalan dan hmm. pertumbuhan kendaraan bermotor ya. ya. Uh, kendara uh, kendaraan bermotor di atas 11 persen, jalannya di bawah 1 persen. Hmm. Gitu. Jadi kalau kita biarkan terus, maka makin lama makin padat kan jalan itu ya. dan dan stuck suatu saat, sudah hmm. pasti. Ya. Dari kajian ilmiah para pakar transportasi, Uh, waktu itu ya 2003 itu kita ramal 2014 tak itu akan lumpuh gitu iya, ya kalau kita tidak melakukan apa-apa nah karena itulah kita sudah mengeluarkan peraturan daerah sebenarnya uh -huh. di mana peraturan daerah itu adalah merancang sebuah jaringan transportasi makro ibu kota uh -huh. ya nah jaringan ini uh, basicnya adalah kendaraan massal gitu artinya sekali angkut banyak orang terbawa yang paling kecil namanya busway kan lalu ada monorail Lalu yang paling besar namanya subway, ya, ya. MRT, MRT, dan hmm. uh, sebuah alternatif adalah waterway. Bang ya, Yos, gitu. itu uh, rencana itu ada di semasa Bang Yos menjadi hmm. gubernur DKI. Ya, Nanti ya. kita akan tanyakan apakah itu berlanjut sampai sekarang, perencanaan yang sudah nah. dibangun sejak dulu itu ya. Melihat. Apakah tetap berjalan ya, sampai dengan gitu. sekarang? Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Demokrasi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi dan kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai kondisi kemacetan di Jakarta yang semakin parah. Dan juga uh, kita akan bicarakan mengenai adanya rencana pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor. Dan langsung kita lanjutkan. Iya, kalau tadi disebut oleh Bang Yus, uh -huh. bagus ya ada busway, ya. ada subway, ada monorel, juga ada waterway. Uh -huh. Tapi kalau dilihat seperti busway aja itu jalannya sudah ada, bisnya nggak pernah kelihatan tuh Bang Yus. <laughs> monorel pancangnya sudah ada gitu loh. Monorel, jadi kan monorel, mono, mono, ya, nanya mana itu mana, ya, itu. <laughs> mana rel salah ya gitu. Waterway pernah dicoba tapi udah nggak hmm. kedengaran lagi nah, itu kenapa? Kalau waterway bos? dulu itu hanya sosialisasi ya, di hmm. yang Heldimon itu, supaya masyarakat itu mengerti kalau sungai itu nggak dikotorin oleh sampah, hmm. ya bisa digunakan untuk transportasi gitu. Uh, kalau waterway yang sebenarnya kan yang di kanal itu tadi, kanal barat dan timur. Hmm. Nah. Intinya saya yakin ya Gubernur juga pengganti saya ini kan meneruskan juga. Tapi memang tentu banyak kendalanya ya. E, kendaraan pembiayaan tentu ya. Karena ini adalah sebuah rencana yang sangat besar gitu. Memerlukan waktu dan biaya. Nah oleh karena itu e, rumusannya kalau kita pengen cepat menghentikan penderitaan ini. Ya jaringan cepat harus diselesaikan. Ya. Tetapi makin lambat ya makin panjang penderitaan kita. Itu saja kan. Nah oleh karena itu... Pemerintah pusat juga tidak boleh tutup mata melihat kondisi ibu kota seperti itu kan. Harus dilihat dan diselesaikan bersama antara uh, Pemda DKI dan pemerintah pusat. Ya baik Bang Yos, rupanya hmm. di antara fraksi Balkon, Pak Pimpinan, ya, sudah ya. ada juga yang ingin turut berdiskusi dengan Bang Yos hari ini. Ada yang ingin bertanya? Uh, mau tanya kalau misalnya Bang Yos masih jadi gubernur gitu Bang Yos ya. Action apa yang Bang Yos ambil untuk kami para pekerja pesepeda ke kantor hmm. atau buat bike line karena saya yakin kalau itu ada banyak pekerja yang mau naik sepeda ke kantor itu akan mengurangi kemacetan juga. Nah, ini salah satu alternatif yang baik ya, Bang ya. Baik, terima kasih Malina. Gimana, Bang? Seandainya ya. Abang masih menjadi gubernur, lalu apa nih yang harus dilakukan untuk bisa menjaga jalur mereka supaya tetap aman? Begini ya. Jadi Jakarta ini kan menjadi kota yang dipaksakan gitu ibu kota ya. Bukan sebuah ibu kota yang dirancang seperti Canberra gitu. Hmm. Ya tanah kosong terus dirancang sehingga jalur-jalur mobil dibikin lalu ada sepeda motor, ada sepeda, ada jalan kaki seperti itu karena hmm. kosong kan. Hmm. Nah kalau Jakarta itu kan berkembang biak demikian rupanya ber, <laughs> berkembang yang yang dipaksakan yeah. gitu kan. Nah membangun uh, uh, jalan khusus trek sepeda ini memang memang sulit dilaksanakan karena lahannya tidak ada. Hmm. Kalau anda lihat ya. Uh, uh, 
jalan protokol saja di Tamrin, ya jangan Sudirman, dulu kan hanya 2 meter. Mm. Itu saya rata-rata paksakan untuk menjadi 6 meter itu. Mm. Dengan membujuk habis-habisan para pemilik lahan ini <laughs> untuk saya ambil dan saya tidak bayar. Mm-hmm. Ya, menjadilah 6 meter itu. Yeah. Kan, gitu, kan, ya. Itu bisa saja diambil sedikit mm-hmm. untuk lalu trek uh, sepeda. sepeda gitu, gitu. Ya? Silakan, Boleh saya Pak. bicara? Silakan. Iya. Ini salah satu uh, untuk mencegah kemacetan di Jakarta, saya kira ini dengan menetapkan kriteria mobil yang boleh melewati jalur utama pada jam-jam sibuk. Oh. Nah. Nah, Pak. Maaf Pak, saya interupsi juga Pak, dari ya, ya, saksi ya, ya. Partai Bonsai. Ya. Maksud Pak Mucci, kriteria mobil seperti apa itu Pak? Nah, begini, seperti di negara-negara lain, itu kan mobil itu kecil-kecil Pak. Nah, <laughs> sementara di, di sini itu banyak sekali mobil dengan ukuran besar, lalu lalang di jalan utama terutama pada saat jam-jam jam tertentu itu sangat makan tempat dan ini bikin padat sekali. Hmm, iya sih. Uh, masalahnya di Indonesia itu mobil yang bisa menampung banyak penumpang itu lebih diminati Pak Mucle. Yeah. Karena salah satu sifat bangsa Indonesia itu kan kekeluargaan ya. Iya. Yeah. <laughs> benar, benar. Ya, ini sebetulnya boleh-boleh aja deh ya. Nah, untuk menampung penumpang lebih banyak tapi uh, Tolong ini dibuat agak sedikit makan tempat gitu loh. Itu kan bisa disiasati. Misalnya kapasitas uh, penumpang 10 orang tapi tidak bikin padat jalan. Itu kan bisa. Wah Pak Wojcer nih idenya emang oke okay juga. Ya. <laughs> Keren ya. Tapi mana ada kendaraan dengan kapasitas penumpang 10 orang tapi tidak bikin padat di jalanan. Mana bisa? Bisa. Ini Bapak Ibu maaf. Ini saya sedikit menjelaskan. Jadi misalnya dibuat susunan kursinya itu uh, berjejer ke belakang. Hmm. Gimana, gimana? Jadi sopir itu sendiri di depan, depan, kemudian penumpangnya itu berjajar ke belakang hmm. sembilan orang. Oh, Memang anjar. ukuran mobil ini agak uh, kecil hmm. dan langsing. Oh. Tapi saya jamin ini bisa tersusun rapi berjajar uh, untuk sepuluh mobil di satu jalan. Oh. Itu kayak ular makan linggis pak. <laughs> Beloknya susah. Gimana sih? Ya ini sekedar usulan pak. <laughs> Mau diterima nggak apa-apa. Oke, okay, baik. Bang Yos, ini juga ada banyak yang mengatakan dan mengusulkan kenapa tidak ibu kota dipindahkan saja, jadi bukan di Jakarta lagi. Menurut Bang Yos bagaimana? Iya, memindahkan ibu kota itu wacana yang baik, lah, hmm. yang ideal lah ya gitu ya. E, tapi itu akan memakan waktu yang lama sekali. Hmm. Ya sedangkan penderitaan ini kan harus kita akhiri segera kan kemacetan itu. Gitu. Nah langkah Jadi, konkretnya ya gitu ya. itu pemikiran yang idealis tapi tidak realistis kan. <laughs> Karena kita orang miskin gitu loh. Uh-huh. Ya kan negara ini kan lagi susah utangnya juga banyak. Yeah. Memindahkan ibu kota itu bayangin saja lah ya. Membangun infrastruktur, membangun apa namanya istana presiden, uh-huh. uh, kantor DPR. Belum RI, lagi bahas yang ada digotong-gotong ke sana. <laughs> ya, aduh, udah, banyak sekali yang harus siapkan. Yang gitu, gitu, kan. Jadi... Harus yang sesingkat-singkatnya adalah itu tadi, segera lanjutkan uh, jaringan transportasi itu tadi. Uh-huh. Supaya orang bisa kita giring masuk ke kendaraan umum itu tadi. Gitu, untuk menggunakan kendaraan, dengan cara bagaimana? Dengan aturan, gitu kan. Uh-huh. Ada Sri Enban, ada uh, apa namanya, ERP, ya, Electronic Road Pricing, lewat sini bayar, lewat sini bayar. Uh, parkir kita mahalkan di tengah kota gitu kan. Hmm. Memang negara-negara kota-kota besar lain di dunia seperti itu. Ya. Melakukannya tidak apa-apa. Uh, genap ganjil gitu dikilir. Hmm. Mana yang kita cocok untuk kita adopsi, ya. kita pilih gitu. Baik kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan cepat ditemukan satu solusi ya Bang ya. Supaya kemacetan ini tidak semakin parah. Terima kasih Bang Yos sudah berbagi informasi dengan kita.